தமிழரசி தமிழரசி உங்களுக்கு தேவையான புத்தகத்தை வீட்ல இருந்தபடியே ஆர்டர் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி வாங்க நம்ம இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம் யானையும் நண்பர்களும் குழந்தைகளா இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்ல போறேன் யானை கதை சொல்ல போறேன் யானைனா உங்களுக்கு பிடிக்குமா ரொம்ப பிடிக்கும் சரி யானை கதை சொல்லட்டா சொல்லுங்க ஒரு காட்டுல தனியா ஒரு யானை இருந்ததான் யானைக்கு நண்பர்களே இல்லையாம் அதனால யானை நண்பர்கள் யாராவது கிடைப்பாங்களா அப்படின்னுட்டு காட்டுல அலைஞ்சிச்சான் அப்ப ஒரு குரங்கு பாத்துச்சான் குரங்கு பார்த்த உடனே ஆசையா நீ என்னோட நண்பனா இருக்கிறியா குரங்கு அப்படின்னு கேட்டுச்சான் அதுக்கு குரங்கு என்ன சொல்லிச்சான் நீங்க ரொம்ப பெருசா இருக்கீங்க என்ன போல உங்களால மரத்துலலாம் ஆட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிச்சான் அதனால நீங்க என்னோட நண்பனா இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுச்சான் குரங்கு ஆனா யானை அதோட முயற்சியை கைவிடலையாம் ஒரு முயல பாத்துச்சான் நீ என்னோட நண்பனா இருக்கிறியா முயல் அப்படின்னு கேட்டுச்சான் அதுக்கு முயல் என்ன சொல்லிச்சான் என்னோட பொந்துல உன்னால பொருந்தவே முடியாது ஏன்னா நீ பாக்க எப்படி இருக்க ரொம்ப பெருசா இருக்க அதனால நீ என்னோட நண்பனா இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுச்சான் அச்சச்சோ யானை அப்பையும் அதோட முயற்சிய கைவிடலையாம் ஒரு தவளைய பாத்துச்சான் தவள தவள நான் உன்னோட நண்பனா இருக்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்டுச்சான் அதுக்கு தவளை என்ன சொல்லிச்சான் நீ ரொம்ப பெருசா இருக்க கனமா இருக்க என்ன போல உன்னால குதிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிச்சான் அதனால நீ என்னோட நண்பனா இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுச்சான் ஆனா யானை அதோட முயற்சிய கைவிடலையா நரிய பாத்துச்சான் நரி கிட்ட கேட்டதான் நான் உன்னோட நண்பனா இருக்கட்டுமான்னு கேட்டுச்சான் அதுக்கு நரியும் இதே பதில தான் சொல்லிச்சான் நீ ரொம்ப பெருசா இருக்க அப்படின்னு சொல்லிடுச்சான் அதுக்கப்புறமா அடுத்த நாளு காட்டுல உள்ள விலங்குகள் எல்லாம் என்ன பண்ணிச்சான் பயந்து ஓடிட்டு இருந்ததான் அதை பார்த்த உடனே என்னடா எல்லா விலங்குகளும் பயந்து ஓடுதே நம்மளோட நண்பர்கள் எல்லாம் பயந்து ஓடுறாங்க ஏன்னு பார்க்கும் போது ஒரு புலி எல்லா விலங்குகளையும் தாக்கறதுக்காக வந்துட்டு இருந்ததான் அத பார்த்த யானை அச்சச்சோ நம்ம நண்பர்களை எப்படியாவது நம்ம காப்பாத்தி ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சு புலி கிட்ட போய் கேட்டுச்சான் தயவு செய்து என் நண்பர்களை விட்டுடு எதுவும் பண்ணாத அப்படின்னு கேட்டுச்சான் ஆனா புலி கேட்கறதா இல்லையா யானைய உன் வேலைய பார்த்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிடுச்சான் இதை கேட்ட உடனே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு வேற வழியே இல்லாம யானை தண்ணீர புலி மேல விசிறி அடிச்சு பயமுறுத்திச்சான் அதுக்கப்புறம் புலி பயந்து ஓடியே போயிடுச்சான் அங்க இருந்த பார்த்த எல்லா விலங்குகளும் அப்புறம் என்ன சொல்லிச்சு ஒற்றுமையா நீ தான் என்னுடைய நண்பர் அப்படின்னு சொல்லிச்சான் அப்புறம் யானைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா ஆயிடுச்சான் நிறைய நண்பர் கூட்டம் யானைக்கு கிடைச்சிடுச்சான் கதை மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னது யானைக்கு எப்படி நண்பர்கள் கிடைச்சாங்க யானைக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது நண்பர் இப்படிதான் வரணும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு கிடையாது ஆனா மற்ற விலங்குகள்லாம் எப்படி சொல்லுச்சு எனக்கு ஆட தெரியணும் குதிக்க தெரியணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது எதிர்பார்ப்பு எதுவுமே இல்லாதது தான் நல்ல நட்புக்கு அழகு ஒரு நல்ல நட்பு என்பது எப்படி இருக்கும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம இருக்கும் சரியா இந்த கதை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எதையோ எதிர்பார்க்க மாட்டேன் நீங்களோ சேவலும் நரியும் குழந்தைகளா இன்னைக்கு நான் ஒரு கதை சொல்ல போறேன் புத்திசாலி சேவல் கதை சொல்ல போறேன் சேவல் பிடிக்குமா ரொம்ப பிடிக்கும் சேவல் எப்படி கூவும் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சரி இப்ப கதைக்கு போலாமா கதைக்கு போலாம் வாங்க ஒரு காட்டுல உள்ள மரத்து மேல ஒரு காட்டு சேவல் வாழ்ந்து வந்ததாம் அந்த காட்டு சேவல் பாக்கிறதுக்கு நல்லா கொழு கொழுன்னு இருக்குமா நல்ல பலசாலியாகவும் புத்திசாலியாகவும் இருந்ததான் அது கொக்கருக்கோ அப்படின்னு கத்திச்சுன்னா காடு அதிருமா அந்த அளவுக்கு சத்தம் போடுமா அது இருந்த மரத்தின் வழியா தினந்தோறும் ஒரு நரி போயிட்டு வந்துட்டு இருக்குமா அந்த நரிக்கு என்ன ஆசையா 
இந்த சேவலை எப்படியாவது ஒரு நாள் பிடிச்சு நல்லா சாப்பிட்டுடணும் அப்படின்னு ஆசையா சேவல பாக்குமா சேவலுக்கும் தெரியுமா இந்த நரியோட பார்வை ஓ இந்த நரி நம்மள சாப்பிடுறதுக்காக தான் இப்படி பாக்குது அப்படின்னு நரி கிட்ட சேவல் எச்சரிக்கையா இருக்குமா சேவல் நிறைய பார்த்த உடனே மரத்து மேல ஏறி உட்காந்துக்குமா நரிக்கும் இது தெரியுதான் ஓ சேவல் வந்து நம்ம வரும்போதெல்லாம் மரத்து மேல ஏறி உட்காந்துக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படியாவது இந்த சேவல தந்திரத்தனமா இந்த மரத்தை விட்டு இறக்கி எப்படியாவது சாப்பிட்டுடணும் அப்படின்னு நினைச்சதான் ஒரு நாளு நரி அந்த வழியா போகும்போது மரத்து கீழே உட்காந்து அழகிய சேவலே உனக்கு விஷயம் தெரியாதா அப்படின்னு கேட்டுச்சான் என்ன நரியாரே என்ன விஷயம் என்றுதான் சேவல் இன்று நம்முடைய சிங்கராஜா ஒரு உத்தரவு போட்டிருக்கிறார் அப்படின்னு நினைச்சான் என்ன உத்தரவு என்று கேட்டதுக்கு இன்று முதல் ஒரு வருடத்துக்கு யாரும் யாருக்கும் பகை கிடையாதாம் இது சமாதான ஆண்டாம் எந்த விலங்குக்கும் மற்ற விலங்குகளால் பிரச்சனை வரக்கூடாது பிரச்சனை வந்தால் கடும் தண்டனை தரப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால எதிரிகளா இருந்த விலங்குகள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து காட்டோர அருவி பகுதியில நிலா வெளிச்சத்துல பாட்டு பாடி ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க எனக்கு தான் யாருமே இல்ல அப்பதான் நீங்க ஞாபகத்துக்கு வந்த வா நாம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போயி அறிவு கரையில போயி விலங்குகளோட சேர்ந்து ஜாலியா இருக்கலாம் அப்படின்னு நரி பேசிச்சான் அச்சாச்சோ எப்படி இப்ப சேவல் வந்து நரி கிட்ட இருந்து தப்பிக்கும் அது ஒரு புத்திசாலி சேவல் இல்லையா அதனுடைய அறிவை பயன்படுத்தி தான் இப்ப நரி கிட்ட இருந்து தப்பிக்க போகுது எப்படி தப்பிக்குதுன்னு பாக்கலாம் இதை கேட்ட உடனே சேவலுக்கு புரிஞ்சிடுச்சான் ஓ நரியால நமக்கு ஆபத்து வந்துடுச்சு இதுல இருந்து நம்ம எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே சேவல் என்ன பண்ணிச்சான் நரி பேசுறத கேட்காத மாதிரி வேற ஒரு உயர்ந்த கிளைக்கு சென்று தலையை இங்கு மங்குமாக ஆட்டி பார்த்து கொண்டிருந்ததான் அதை பார்த்த நரிக்கு கோபம் வந்ததான் நான் எவ்வளவு இனிய செய்தியை சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் நீ என்னவென்றால் மர கிளைகளுக்கு மேலே சென்று எதையோ வேடிக்கை பார்க்கிறாயே என்றது நரியாரே நீங்கள் சொன்னதை கேட்டேன் அதைவிட முக்கியமான வேலையை நான் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்றது அதைவிட முக்கியமான வேலையா அது என்ன என்றது நரி வெகு தூரத்தில் இரண்டு உருவங்கள் ஓடி வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்றது சேவல் அவை எப்படி இருக்கின்றன என்று பயத்துடன் கேட்டது நரி இரண்டும் நாக்கை தொங்க விட்டிருக்கின்றன அதன் கண்கள் பல பலவென ஜொலிக்கின்றன அங்கும் இங்கும் பார்த்து எதையோ மூக்கால் முகர்கின்றன அதற்கு நான்கு கால்கள் இருக்கின்றன உங்களை விட உயரமாக இருக்கின்றன ஆ இப்போது கூர்மையான கோரை பற்களும் தெரிகின்றன ஒருவேளை அவை ஓனாய்களோ என்றது சேவல் அடட அது ஓனாய்கள் எல்லாம் இல்லை வேட்டை நாய்கள் பார்த்தால் கடித்து குதறிவிடும் என்று கூறியவாறு ஓட்டம் எடுத்தது நரி நரி ஓடுவதை பார்த்து சேவல் சிரித்தது இந்த கதையின் மூலமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆபத்தான நேரத்துல சேவல் புத்திசாலித்தனமா யோசிச்சு நரி கிட்ட இருந்து சேவல் தப்பிச்சுடுச்சு இந்த கதை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீலோ புத்திசாலியா சேவல் மரியா யோசிங்க ஆபத்தான நேரத்துல கிழந்துகளா இப்ப நான் ஒரு கதை சொல்ல போறேன் ஒரு சின்ன குட்டி பையனின் கதை தான் நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்க போறோம் தெரிஞ்சுக்கலாமா தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க ஒரு ஊருல ஒரு பெரிய பணக்காரர் ஒருத்தர் இருந்தாராம் அவருக்கு ஒரு சின்ன பையன் ஒருத்தர் இருந்தானா அவனோட பெயரு அப்புவா அப்பு வீட்டுல பெரியவங்க பேச்ச கேட்கவே மாட்டானா சண்டை போடுவானா பொய் சொல்லுவானா எப்ப பார்த்தாலும் டிவியே பாத்துக்கிட்டு இருப்பானா வீட்டை சுத்தமாவே வச்சிட்டு இருக்க மாட்டானா இதனால அப்புவுடைய அப்பாவுக்கு ரொம்ப கவலையா இருந்ததான் அப்புவுடைய அப்பாவும் தினமும் நல்ல பழக்கங்களை செய்ய சொல்லி தருவானா சஞ்சு உனக்கு நல்ல பழக்கங்கள்னா என்னன்னு தெரியுமா என்னதெல்லாம் நல்ல பழக்கங்கள் பல் துளக்கிறது காலையில எழுந்து குடிக்கிறது நேரமா சாப்பிடுறது நல்ல புக்ஸ் பத்திக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஓடி ஆடி வியாடுறது இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல பழக்கங்கள் இருக்கு சரி பொய் சொல்றது சரியா தப்பா தப்பு சண்டை போடுறது தப்பு ஆனா அப்பு இதெல்லாம் பண்றான் சண்டை போடுறான் பொய் சொல்றான் 
அதனால அப்பாவுடைய அப்பாவுக்கு எப்படி இருக்கு கவலையா இருக்கும் அதேதான் அப்பாவுடைய அப்பாவும் தினமும் நல்ல பழக்கங்கள் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த போல நல்ல பழக்கங்கள் எல்லாம் அப்பாவுடைய அப்பாவும் அப்பாவுக்கு சொல்லி கொடுப்பாராம் ஆனா அப்பு இதெல்லாம் கேக்குறதாவே இல்லையாம் அதனால அப்பாவுடைய அப்பாவுக்கு ரொம்ப கவலையா ஆயிடுச்சான் அப்பாவுடைய அப்பா ஒரு முடிவு பண்ணாரா என்ன முடிவு அது என்னன்னா வயசான ஒரு தாத்தா கிட்ட போய் உதவி கேட்டாராம் ஏன் தாத்தா கிட்ட உதவி போய் கேட்டாரு ஏன்னா அவர் ஒரு நல்ல அறிவான ஒரு தாத்தாவா தாத்தா கிட்ட போய் அப்பாவுடைய அப்பா என்னோட பையன ஒரு நல்ல பையனா மாத்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த பெரியவர் கிட்ட கேட்டாராம் அப்ப அந்த பெரியவர் என்ன சொன்னாங்களாம் அந்த பெரியவரும் சரினு ஒத்துக்கிட்டாராம் அடுத்த நாளு தாத்தா அப்புவை கூப்பிட்டு காட்டுல கொஞ்ச தூரம் நடந்துட்டு வரலான்னு அப்புவை கூட்டிட்டு போனாராம் அப்பு கிட்ட தாத்தா ஒரு சின்ன செடிய காட்டி அத உன்னால பிடுங்க முடியுமா அப்பு அப்படின்னு கேட்டாராம் அப்புவும் உடனே அத பிடுங்கி காட்டிட்டானா அப்புறம் தாத்தா கொஞ்சம் பெரிய செடிய காட்டி இத உன்னால பிடுங்க முடியுமா அப்பு அப்படின்னு கேட்டாராம் அப்ப அப்பு என்ன பண்ணா ரொம்ப எளிமையா பிடுங்கி காட்டிட்டான் அப்புறம் கொஞ்ச தூரம் நடந்து போன அப்புறம் தாத்தா ஒரு பெரிய பொதர் செடிய காட்டி இத உன்னால பிடுங்க முடியுமா அப்பு அப்படின்னு கேட்டாராம் அப்புவும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு பிடுங்கி காட்டிட்டானா ஓ அப்புறம் தாத்தா ஒரு சின்ன மரத்தை காட்டி இத உன்னால பிடுங்க முடியுமா அப்பு அப்படின்னு கேட்டாராம் அப்ப அப்பு என்ன பண்ணா அப்புவும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முயற்சி செஞ்சு எப்படியோ மரத்தை சாட்சி காட்டிட்டானா அப்பு வந்து சமயமானே இதெல்லாம் ஆமா அப்புறம் தாத்தா ரொம்ப வருஷமா வயதான ஒரு பெரிய மரத்தை காட்டி இத உன்னால பிடுங்க முடியுமா அப்பு அப்படின்னு கேட்டாராம் அதுக்கு அப்பு என்ன சொன்னா ஐயோ அதாவது ஒரு பெரிய மரம் இல்ல ஒரு குட்டி பையன் எப்படி அத வந்து புழுங்க முடியும் அதேதான் அப்பவும் திரு திருன்னு முழிச்சானா அப்பவுக்கும் என்ன பண்றதுன்னே தெரியலையா அப்ப தாத்தா அப்பு கிட்ட சொன்னாராம் தீய பழக்கங்களும் இது போலதான் சின்ன செடியா இருக்கும் போதே மொளையிலேயே கிள்ளி எரிஞ்சிடணும் ரொம்ப வளர விட்டா என்ன ஆகும் தீய பழக்கங்களும் பெரிய மரம் போல மாறிடும் அப்புறம் நம்மளே நினைச்சாலும் அதை என்ன பண்ண முடியாது தீய பழக்கங்கள்ல இருந்து வெளியில வர முடியாது அப்படின்னு தாத்தா சொன்னாராம் அப்பதான் அப்பவுக்கு என்ன புரிஞ்சதான் தீய பழக்கங்களை நம்ம தினமும் செஞ்சிட்டே இருந்தா அதுல இருந்து வெளியில வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு அப்பு புரிஞ்சுக்கிட்டானா அப்புறமா அப்பு அப்பா கிட்ட போய் சொன்னானா இனிமே நான் வந்து நல்ல பையனா மாறிட்டேன் நான் என்கிட்ட இருக்கிற தீய பழக்கங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டுருவாப்பா நான் இனி நல்ல பையனா மாறிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாரா அப்ப அப்பா ரொம்ப ஆசையா அந்த சின்ன பையனை என்ன பண்ணாரா கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமா ஆயிட்டாரா அப்பா ஓ சூப்பரா இருக்கு இந்த கதை இந்த கதையின் மூலமா நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இந்த கதை மூலமா எனக்கு தப்புன்னு தெரிஞ்ச பழக்கத்தை இனிமே செய்ய மாட்டேன் நல்ல விஷயங்களை செய்வ அத ஒரு குரல் வருது விறகு வெட்டியை பயப்படாதீங்க இங்க வாங்க என்னை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு ஒரு குரல் கேக்குது அப்ப தயக்கத்தோட அந்த விறகு வெட்டி காட்டுக்குள்ள போறாரு அங்க ஒரு பெரிய கூண்டுல சிங்கத்தை அடைச்சு வச்சிருக்காங்க சில வேட்டைக்காரர்கள் வந்து சிங்கத்தை உயிரோட பிடிப்பதற்காக ஒரு கூண்டு செஞ்சு அதற்குள்ள ஒரு ஒரு ஆட்டையும் வச்சிருக்காங்க ஆட்டுக்கு ஆசைப்பட்ட சிங்கம் வந்து கூண்டுக்குள்ள போய் மாட்டு விறகு வெட்டிய பார்த்து எப்படியாவது இந்த கூண்டை திறந்து விடுங்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சிங்கம் சொல்லுது உடனே விறகு வெட்டிக்கு பயமா இருக்கு சிங்கத்தை வெளியில விட்டா நம்மள புடிச்சு சாப்பிட்டுருமே அப்படின்னு சொல்லி பயப்படுறாரு உடனே சிங்கம் சொல்லுது நீங்க என்ன காப்பாத்தினவங்க உங்களை போய் நான் சாப்பிடுவானா அவளை கூட என்கிட்ட நன்றி இல்லையா என்னை எப்படியாவது காப்பாத்துங்க கூண்டினுடைய கதவை திறந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கெஞ்சுது ரொம்ப நைஸா பேசுது அந்த சிங்கம் சிங்கத்தோடைய வார்த்தையை கேட்டுட்டு பிறகு வெட்டி சரி பாவம் இந்த சிங்கத்தை திறந்து விட்டரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திறந்து விடுறாரு திறந்து விட்ட உடனே அந்த சிங்கம் அப்படியே அந்த விறகு வெட்டி மேல பாயறதுக்கு தயாரா இருக்கு 
இதை பார்த்த உடனே பிறகு வெட்டிக்கு பயம் வந்துடுது ஏ சிங்கமை நீ சொல்றது எதையாவது நியாயமா இருக்கா உன் பேச்ச கேட்டு நான் கூண்டை திறந்தா என்னையே நீ சாப்பிட வர அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கு சிங்கம் ஹா 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 அப்படின்னு சிரிக்குது அதுக்கு சிங்கம் சொல்லுது உனக்குதான் அறிவே இல்ல மனிதர்களுக்கு எல்லாம் பகுத்தறிவு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு பார்த்து அதை செய்யணும் நீ முட்டால் தனமா முடிவு எடுத்ததுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சிங்க சொல்லுது அப்ப விறகு வேட்டி சொல்றாரு உன்னுடைய உயிரை காப்பாற்றினே என்னையா நீ சாப்பிடுவேன் இது நியாயமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அந்த வழியா ஒரு நரி ஒண்ணு வருது நரி கிட்ட நியாயத்தை கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விறகு வெட்டி எல்லா விஷயத்தையும் நரி கிட்ட சொல்றாங்க உடனே நரிக்கு நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு சிங்கத்தோட நன்றி கட்ட செயல் நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு இந்த மனிதரையும் காப்பாத்தணும் இந்த சிங்கத்தையும் கூண்டுல அடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நரி முடிவு பண்ணிடுச்சு உடனே நீங்க சொல்ற கதை எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அப்படின்ற பாவனைய காட்டி நீங்க என்ன நடந்ததுன்னு முதல்ல இருந்து சொல்லுங்க பாப்போ அப்படின்னு நரி சொல்லுது உடனே சிங்கம் வந்து சுவாரஸ்யமா சொல்ல ஆரம்பிக்கும் நான் அந்த கூண்டுல இருந்தனா அப்படின்னு சொல்லுது எந்த கூண்டு எங்க இருக்கு அப்படின்னு நரி கேக்கு அதுவும் இருக்கு பாரு அந்த கூண்டு தான் அப்படின்னு சொல்லுது சிங்கம் எப்படி அங்க இருந்த அப்படின்னு நரி கேக்கு இங்க பாரு இப்படிதான் நான் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடு குடுன்னு போய் கூண்டுக்குள்ள போய் உக்காருது உடனே இதுதான் சமயம்னு சொல்லிட்டு நரி சட்டனே அந்த கூண்டோட கதவை இழுத்து மூடிடுது அதுக்கப்புறம் சிங்கம் ஐயோ நிறையாரே என்ன இது நியாயம் இல்லாத செயல் பண்றீங்க என்ன கூண்டுல இருந்து விடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி சிங்கம் கத்துது அதுக்கு நரி சொல்லுது நீ கொஞ்சம் பேசாம கூண்டுலேயே இரு நான் வந்து இந்த விறகு வேட்டி போல முட்டால் கிடையாது முதல்ல நான் திறந்து விட்டவனே இந்த மனிதரை சாப்பிடுவேன் அதுக்கப்புறம் என்ன சாப்பிடுவேன் அதனால நான் இந்த கதவை திறக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு நரி சொல்லிடுது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த நன்றி மறந்த சிங்கம் தான் செய்த தவற எண்ணி ரொம்ப வருத்தப்படுது இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன ஒருவர் செய்த உதவியை எப்போதும் மறக்க கூடாது அப்படிங்கறது தான் இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் ஒரு அடர்ந்த காட்டுல எல்லா விலங்குகளும் வாழ்ந்து வந்ததுதான் அந்த விலங்குகள்ல ஒரு சிங்கமும் இருந்ததான் அந்த சிங்கத்துக்கு ஒரு நாள் ரொம்ப பசியா இருந்ததா அதனால தன்னோட கொகைய விட்டு வெளியில வந்து உணவு தேடி அங்கே எங்கேயோ அலைஞ்சிட்டு இருந்ததா அப்ப ஒரு சிறிய முயல ஒண்ணு பாத்துச்சான் உடனே அதை வேட்டையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முயல புடிச்சுதான் அப்புறம் நினைச்சுதான் இந்த சின்ன முயல நம்ம சாப்பிட்டா நம்மளோட பசி அடங்கவே அடங்காதே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே தயக்கத்தோடையே அந்த முயல கொல்ல போச்சான் அப்ப அந்த வழிய ஒரு மாடு ஓடி போச்சான் சிங்கம் உடனே இந்த சிறிய முயல சாப்பிடறதுக்கு பதிலா இந்த பெரிய மானை சாப்பிட்டா நல்லா திருப்தியா இருக்குமே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அந்த முயலை விட்டுடுச்சான் உடனே சிங்கத்து கிட்ட இருந்து தப்பிச்சோம் பொழைச்சோன்னு முயல் குடுகுடுன்னு ஓடி போயிடுச்சான் மானின் பின்னாடி சிங்கம் துரத்திக்கிட்டே ஓடி போச்சான் ஆனா சிங்கத்தால மானை பிடிக்கவே முடியலையா கடைசியில மான் ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள போய் மறைஞ்சிடுச்சான் சிங்கம் முயலையும் விட்டுட்டு மான துரத்தியும் பயனே இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டுச்சான் முயலாவது சாப்பிட்டு கொஞ்சம் பசியாத அடங்கிருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே கொகைக்கு திரும்பி போச்சான் சிங்கம் இந்த கதையில இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான பாடம் என்ன ரொம்ப அழகா சொல்லுங்க இருப்பதை விட்டுட்டு பேராசப்பட்டா கிடைப்பது ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கறது இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான பாடம் இந்த கதையில இருந்து நான் சில கேள்விகள் கேட்க போறேன் சரியான பதில சொல்லுங்க சிங்கம் முதலில் யாரை வேட்டையாட சென்றது மானா முயலா சரியான விடை மான் எங்கே சென்று மறைந்தது ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சரியான விடையை கண்டுபிடித்த அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள் ஒட்டகமும் அதன் குட்டியும் ஒரு நாட்டுல ஒரு ராஜா இருந்தார் அவருக்கு மிருகங்கள் அப்படின்னாவே ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அரண்மனைக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு பெரிய மிருக காட்சி சாலைய அமைச்சாரு உலகத்துல உள்ள எல்லா மிருகங்களையும் பிடிச்சிட்டு வந்து அந்த மிருக காட்சி சாலையில அடைச்சு வச்சாரு ஒரு நாள் சாயங்காலம் மெதுவா நடைப்பயிற்சி செஞ்சிட்டு இருந்தாரு அந்த ராஜா அப்ப ஒரு ஒட்டகமும் ஒட்டகத்தோட குட்டியும் பேசுறத கேட்டாரு ஒட்டகத்தோட குட்டி அவங்க அம்மா கிட்ட கேட்டுச்சு அம்மா நமக்கு முதுகல இந்த திமில் எதுக்குமா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டுச்சு அம்மா சொன்னாங்க நாம எல்லாம் இயல்பா பாலைவனத்துல இருக்கிறவங்க நமக்கு தண்ணீர் பாலைவன சோலையில மட்டும்தான் கிடைக்கும் தினம் தினம் கிடைக்காது 
அதனால கிடைக்கும் தண்ணீரை முடிந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புல சேமித்து கொண்டா தண்ணீர் கிடைக்காத பாலைவனத்துல பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு தான் இயற்கை நமக்கு கொடுத்தது இந்த திமில் அப்படின்னு சொல்லுச்சு உடனே குட்டி ஓட்டகம் நமக்கு கண் இமை கெட்டியா இருக்கேமா மூக்கு மூடிக்கொள்ள மூடி இருக்கே மத்த மிருகங்களுக்கெல்லாம் அப்படி இல்லையே ஏன் அப்படின்னு கேட்டுச்சு உடனே அம்மா ஒட்டகம் சொல்லிச்சு பாலை வனத்துல மணல் புயல் அடிக்கும் அந்த மணல் புயல்ல நம்ம கண்ணு மூக்குல மணல் போகாம இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த மூடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிச்சு உடனே குட்டி ஓட்டகம் அம்மா கிட்ட நம்மளுடைய கால் குழம்பு பார்த்தா ரொம்ப பெருசா இருக்கேமா ஏன் அப்படின்னு கேட்டுச்சு அதுக்கு அம்மா சொன்னாங்க நம்ம மணல்ல நடக்கும் போது நம்முடைய கால் வந்து மணல்ல புதையாம இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம கால் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிச்சு உடனே குட்டி யோசனையோட கேட்டுச்சு அம்மா நம்முடைய பல்லு நாக்குல இவ்வளவு கெட்டியா இருக்கே ஏன் அப்படின்னு கேட்டுச்சு உடனே அம்மா ஒட்டகம் சொன்னாங்க பாலைவனத்துல செடி கொடி எல்லாம் ரொம்ப மொரட்டுத்தனமா இருக்கும் அதையெல்லாம் கடிச்சு சுவைத்து சாப்பிட வேணும்ல அதற்காக தான் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிச்சு இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்த குட்டி ஒட்டகம் பட்டுன்னு சொல்லிச்சு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலமா நாம பாலைவனத்துல வாழக்கூடிய எல்லா அமைப்புகளும் நமக்கு இயற்கை கொடுத்திருக்கு ஆனா ஏன் நாம மிருக காட்சி சாலையில இருக்கோம் இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டுச்சு உடனே தாய் ஒட்டகத்தால எந்த பதிலும் சொல்ல முடியல அமைதியா இருந்துச்சு இத கேட்ட ராஜாவுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அடடா நம்ம சுய லாபத்துக்காக இந்த மிருகங்களை எல்லாம் அதுங்களோட வாழ்விடத்துல இருந்து பிடிச்சிட்டு வந்து இப்படி தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டாரு மறுநாளே ராஜா எல்லா மிருகங்களையும் அவங்க அவங்க இடத்துல கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்தாரு இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன கேள்வி கேட்டல் அப்படிங்கறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் நிறைய விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கேள்விகள் கேட்கணும் குழந்தைகளான நீங்க நிறைய கேள்விகள் கேட்கணும் சரியா இப்ப நான் இந்த கதையில இருந்து சில கேள்விகள் கேட்க போறேன் சரியான பதில சொல்லுங்க பொதுவா ஒட்டகங்கள் எங்கே வாழக்கூடிய விலங்கு ஒட்டகம் பாலைவனத்துல இருக்கும் சரியான விடை ஒட்டகம் அதன் உடம்பில் எந்த பகுதியில் தண்ணீரை சேமித்து வைக்கிறது ஒட்டகம் தண்ணீர் திமிழில் சேகரிக்கும் சரியான விடை சரியான விடையை கண்டுபிடித்தா அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள் அம்மா இனிமேல கதை சொல்ல போறீங்க இன்னைக்கு நான் ஒரு அழகான சுவாரஸ்யமான ஒரு கதை வச்சிருக்கேன் சொல்லட்டுமா சொல்லுங்க அழகான புல்வெளி அந்த புல்வெளியில எறும்பும் வெட்டு கிளிகளும் வாழ்ந்து வந்தது அதுல எறும்பு எப்போதுமே சுறுசுறுப்பா அதனுடைய வேலைகளை செஞ்சுகிட்டே இருக்கும் ஆனா வெட்டு கிளி எப்போதுமே குதிச்சுக்கிட்டு ஆடி பாடிக்கிட்டும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அப்ப எறும்ப பார்த்து வெட்டு கிளி கேட்டுச்சு எதுக்கு நீங்க இவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க என்ன போலவே நீங்களும் ஆடி பாடி விளையாடலாமே அப்படின்னு வெட்டு கிளி கேக்குது அதுக்கு எறும்பு சொல்லிச்சு இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல மழை காலம் வந்து மழை காலத்துக்கு தேவையான உணவை தான் நாங்க சேகரிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு வெட்டு கிளி சிரிச்சுக்கிட்டே மழை காலம் வர்றதுக்கு இன்னும் எவ்வளவு நாட்கள் இருக்கு அதுக்குள்ளவே நீங்க இவ்வளவு வேலை செய்யறீங்களே உணவுகளும் கிடைக்காம அங்கேயும் இங்கேயும் திரிஞ்சு திரிஞ்சு பார்த்து கடைசியா எறும்போட ஞாபகம் வெட்டு கிளிக்கு வந்தது எறும்பு சேகரிச்ச உணவுகளை நம்ம கேட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எறும்போட வீட்டுக்கு போகுது வெட்டு கிளி எறும்போட வீட்டுக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப பசியா இருக்கு ஏதாவது உணவு கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டுச்சு எறும்பு கிட்ட சேகரிச்சு வச்சுட்டு இருந்த உணவுகளை வந்து வெட்டு கிளிக்கும் கொஞ்சம் கொடுக்குது அப்ப எறும்பு சொல்லிச்சு அன்னைக்கு என்ன பார்த்து சிரிச்சியே நான் அன்னைக்கு சேகரிச்சு வச்ச உணவுகள் தான் இன்னைக்கு நமக்கு பயனுள்ளதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் எறும்பு நீ எப்போதுமே சோம்பேறியா இருக்காத வெயில் காலத்திலேயே மழை காலத்துக்கு தேவையான உணவுகள் எல்லாம் நீ சேகரிச்சு வச்சுக்கோ அப்படின்னு எறும்பு வெட்டு கிளிய பார்த்து சொல்லிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வெட்டு கிளிக்கு புரிஞ்சது கால நேரம் பார்க்காம எறும்பு அன்னைக்கு உழைச்சதுனாலதான் இன்னைக்கு அது ரொம்ப நிம்மதியா அதனுடைய வீட்டுல 
உணவுகளை சாப்பிட்டு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கு அது போல நம்ம கடின உழைப்பு உடனடியா பலன் தராவிட்டாலும் என்றாவது ஒரு நாள் கண்டிப்பாக நமக்கு பலன் தரும் அப்படிங்கறது தான் இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த கதையின் மூலமா நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க தண்ணீர் <laughs> பக்கத்துல இருந்தா ஆத்துக்கு போய் தண்ணி குடிக்க போச்சான் தண்ணி குடிக்கும் போது அப்ப திடீர்னு கால் தவறி தண்ணிக்குள்ள விழுந்துருச்சான் காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க அப்படின்னு அந்த எறும்பு கத்திச்சான் ஆனா அது யாருக்குமே கேக்கலையா தண்ணி ரொம்ப வேகமா போயிட்டு இருந்ததாம் அந்த தண்ணியோட எறும்பும் இழுத்துக்கிட்டே போச்சான் அப்ப கொஞ்ச தூரத்துல இருந்து இத பாத்துட்டே இருந்த ஒரு புறா அடடா ஒரு எறும்பு தண்ணீர்ல தவிக்குதே அப்படின்னு பாத்துச்சா அது புத்திசாலிதனமான அந்த புறா அதனால உடனே ஒரு இலைய பிடிங்கி அந்த எறும்பு பக்கத்துல போட்டுச்சா உடனே எறும்பு அது மேல ஏறி கரைய வந்து சேர்ந்துருச்சா அதுக்கப்புறமா எறும்பு புறாவை பார்த்து நன்றி சொல்லிச்சா அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த எறும்பு அந்த காட்டுக்குள்ள போயிட்டு இருந்ததா ஒரு வேடன பாத்திச்சா அந்த வேட மரத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருந்த அந்த புத்திசாலியான புறாவை கொள்றதுக்காக பில்ல குறி பார்த்துட்டு இருந்தானா அடடா நம்மள காப்பாத்தின புறாவுக்கு இப்ப ஆபத்து வந்துடுச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே எறும்பு வேகமா போயி வேடனோட கால நறுக்குன்னு கடிச்சு விட்டுச்சா உடனே அவன் வழி தாங்க முடியாம அம்பு வந்து வேற பக்கமா போய் விழுந்துடுச்சான் புறாவும் தப்பிச்சிடுச்சான் புறா அதுக்கப்புறமா எறும்புக்கு நன்றி சொல்லிச்சான் அதுக்கப்புறமா எறும்பும் புறாவும் ஒரு நல்ல நண்பர்களா இருந்தாங்களாம் குழந்தைகளா இந்த கதையில நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன நீங்க நன்மைய செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் நல்லதே நடக்கும் அப்படிங்கறது தான் இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் வாங்க இப்ப நான் சில கேள்விகள் கேட்க போற சரியான பதில சொல்லுங்க எறும்பு வேடனிடம் இருந்து புறாவை காப்பாற்றியது சரியா தவறா சரி சரியான விடை புறா மரத்தில் இருந்து எதை பறித்து போட்டது கனியா பூவா இலையா காயா இலையை சரியான விடை இலை சரியான விடையை கண்டுபிடித்த அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள் ஒரு அடர்ந்த காட்டுல நான்கு மாடுகள் மிகவும் நெருக்கமான நண்பர்களா வாழ்ந்து வந்ததாம் ஒன்றாகவே சேர்ந்து வளர்ந்து உண்டு ஒன்றாகவே இருந்து வந்ததாம் இவர்களின் ஒற்றுமை காரணமாக அந்த காட்டுல இருந்த சிங்கமோ புளியோ இரையாக்க முடியாம இருந்ததாம் அந்த அளவுக்கு நான்கு மாடுகள் இருந்ததாம் சில நாட்களுக்கு பிறகு மாடுகளுக்குள்ள ஏற்பட்ட சண்டையால அவை ஒவ்வொன்னா பிரிய ஆரம்பிச்சுச்சான் பின்ன இதையே சாதகமாக்கி கொண்ட புலி அவற்றை மறைஞ்சி இருந்து ஒவ்வொன்னா வேட்டையாடி சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டான் கடைசியில எல்லா மாடுகளையும் அது உணவாக்கிடுச்சான் இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன ஒற்றுமையே வளம் ஒற்றுமையா இருந்தா அதிக நன்மைகள் கிடைக்கும் அப்படிங்கறது தான் இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் முட்டால் கழுதையும் தந்திர நரியும் ஒரு காட்டுல ஒரு நரியும் கழுதையும் ரொம்ப நல்ல நண்பர்களா இருந்தாங்களாம் ரெண்டும் ஒன்னா சேர்ந்துதான் உணவு தேடி காட்டுக்குள்ள போவாங்களாம் ஏதாவது ஆபத்து வந்துடுச்சுன்னா ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர ஒருத்தர காப்பாத்தணும் அப்படிங்கறது தான் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஒப்பந்தமா ஒரு நாள் காட்டோட உள் பகுதிக்கு உணவு தேடி போச்சான் நரி அப்ப அங்க திடீர்னு ஒரு சிங்கம் வந்துடுச்சான் சிங்கத்தை பார்த்து பயந்த நரி சிங்கத்து கிட்ட மாட்டிக்கிச்சான் ரொம்ப பயந்து போன நரி தன்னோட உயிரை காப்பாத்திக்கிட்ட நினைச்சதான் உடனே அது சொல்லிச்சான் சிங்கராஜா சிங்கராஜா எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணுங்க என்ன நீங்க சாப்பிடாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு கொழுத்து கழுதைய சாப்பிடறதுக்கு கொண்டு வர அப்படின்னு சொல்லிச்சான் நிறைய சாப்பிட்டா இன்னைக்கு மட்டும்தான் பசியாறலாம் அதே நேரத்துல கழுதைய சாப்பிட்டா ஒரு வாரம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நினைச்ச சிங்கம் அது எப்படி நீ சொன்னா கழுதை இங்க வரும் அப்படின்னு கேட்டுச்சான் அதுக்கு நரி சொல்லிச்சான் அந்த கொழுத்து கழுத என்னோட நண்பன் நான் கூப்பிட்டா எங்க வேணும்னாலும் வரும் அப்படின்னு சொல்லிச்சான் அதை கேட்ட சிங்கம் அந்த நரிய போக விட்டுச்சான் தன்னோட இருப்பிடத்துக்கு போன நரி தன்னோட நண்பனான கழுதைய கூட்டிக்கிட்டு திரும்ப அங்க வந்துச்சான் மறைஞ்சிருந்த சிங்கம் அந்த கழுதைய பிடிச்சு அடிச்சு சாப்பிட்டுச்சான் 
அதுக்கப்புறமா ஓரமா நின்னுகிட்டு இருந்த நிறைய தாவி பிடிச்சதான் அடடா சிங்கராஜாவே நான் சொன்ன மாதிரியே கழுதிய கொண்டு வந்து விட்டுட்டேனே என்ன எதுக்கு மறுபடியும் பிடிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டுச்சான் அதுக்கு சிங்கராஜா சொன்னா அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சதான் சிங்கம் குழந்தைகளா இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன ஒரு நல்ல நண்பர்களை தேர்ந்தெடுத்து பழகுவதுதான் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது நமக்கு நன்மையை தரும் ஆனா கெட்ட நண்பர்களுடன் பழகும் போது நமக்கு தீமைதான் பரிசாக கிடைக்கும் இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இதுதான் கண்டிப்பா சொல்ற உங்களுக்கு என்ன கதை வேணும் நிறைய கோக்கு கதை வேணும் சரி நான் சொல்றேன் கவனமா கவனிக்கிறீங்களா சரி ஒரு அழகான பெரிய காட்டுல நிறைய விலங்குகள் இருந்தது அந்த விலங்குல நரியும் ஒன்று அந்த நரி எப்போதுமே யாரையாவது ஏமாத்திக்கிட்டே இருக்கும் மத்தவங்க ஏமாறத பார்த்து அது ரொம்பவும் சந்தோஷமா இருக்கும் அதே காட்டுல ஒரு கொக்கு ஒண்ணு இருந்தது அந்த கொக்கு ரொம்ப அறிவாளியான கொக்கு எல்லா விலங்குகளுக்கும் இந்த கொக்குனா ரொம்பவே பிடிக்கும் ஆனா நரிக்கு இந்த கொக்க பார்த்த பிடிக்கவே பிடிக்காது இந்த கொக்கை எப்படியாவது நம்ம ஏமாத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருந்தது ஒரு நாளு கொக்க பார்த்து நரி நீதான் ரொம்ப அறிவாளியான கொக்கு உன்னோட நான் நண்பனாகணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு அதனால என்னோட வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வரியா அப்படின்னு கொடுத்து கொக்கும் சரி நான் உன்னோட வீட்டுக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லுது உடனே அடுத்த நாளு நரி நல்ல சுவையான சூப்பு ஒண்ணு தயார் பண்ணுது அந்த சூப்ப அகலமான ரெண்டு கிண்ணத்துல ஊத்துது கொக்கும் ரொம்ப ஆசையா நரியோட வீட்டுக்கு வருது கொக்குக்கு ஒண்ணும் நரிக்கு ஒண்ணும் கிண்ணத்துல சூப்ப ஊத்தி கொடுக்குது ஆனா கொக்கால அகன்ற பாத்திரத்துல சாப்பிட முடியாது கொக்கு கூறான அழகு வச்சிருக்கோம் அதனால அகலமான பாத்திரத்துல சாப்பிட முடியல ஆனா நரி சுவையான சூப்ப நல்லா ருசிச்சு சாப்பிடுது நரி கொக்க பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே எப்படி என்னோட விருந்து இருக்கு சூப்பு நல்லா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுச்சு அப்பதான் கொக்குக்கு புரிஞ்சது ஓ இந்த நரி நம்மள ஏமாத்துறதுக்கு தான் இப்படி பண்ணுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்குச்சு அதுக்கப்புறம் கொக்கு சொல்லிச்சு இந்த சூப்பு ரொம்ப சுவையா இருந்தது நரி அப்படின்னு சொல்லிச்சு உடனே கொக்கு என்ன சொல்லிச்சு நீ எனக்கு விருந்து வச்ச மாதிரி நானும் நாளைக்கு உனக்கு விருந்து வைக்கிறேன் என்னோட வீட்டுக்கு வரியா நீ அப்படின்னு கேட்டுச்சு உடனே நரி ரொம்ப சந்தோஷமா நானும் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு உடனே கொக்கு அதனுடைய வீட்டுக்கு ரொம்ப வருத்தமா பசியோட அதனுடைய வீட்டுக்கு போகுது ஆனா நரி அன்னைக்கு இரவு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது கொக்க நல்லா ஏமாத்திட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கர்ப்பமா சந்தோஷமா இருந்தது அன்னைக்கு இரவு ஃபுல்லா அடுத்த நாளு கொக்கு என்ன பண்ணுச்சு இந்த நரிக்கு ஒரு நல்ல பாடம் புகட்டணும் எல்லாரையும் ஏமாத்திக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இறைச்சி துண்டுகள்லாம் போட்டு ரொம்ப சுவையான சூப்பு ஒண்ணு தயார் பண்ணுது காடு ஃபுல்லா அதனுடைய வாசனைகள் பரவி இருக்கு அந்த அளவுக்கு சுவையான சூப்பு ஒண்ணு தயார் பண்ணுது அந்த வாசனைய பார்த்து அந்த நரியும் கொக்கோட வீட்டுக்கு வருது ஓ இன்னைக்கு கொக்கோட வீட்டுல நல்ல சுவையான சூப்பு ஒண்ணு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசையா வருது ஆனா கொக்கு என்ன பண்ணுச்சு ரெண்டு கூவலையில கூவலை அப்படிங்கறது சின்ன துளை இருக்கக்கூடிய கூவலையில ரெண்டுல சூப்ப ஊத்தி ஒண்ணு நரிக்கும் ஒண்ணு கொக்குக்கும் வச்சுச்சு நல்லா கொக்கு சுவைய ருசிச்சு குடிக்குது ஆனா சின்ன துளையில நரியால குடிக்க முடியல அதுக்கப்புறம் கொக்கு கேட்டுச்சு நரி கிட்ட என்னோட சூப்பு எப்படி இருக்கு நரி அப்படின்னு கேட்டுச்சு அதுக்கு நரி என்ன சொல்லுச்சு உன்னோட சூப்பு ரொம்ப சுவையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நரிக்கு புரிஞ்சது இது போலதான் நம்ம மற்றவங்களை ஏமாத்தும் போதும் மத்தவங்களும் நம்மள போலதான் வருத்தப்பட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்குச்சு அதுக்கப்புறமா நரி ஒரு நல்ல நரியா மாறிடுச்சு யாரையுமே அதுக்கப்புறமா அது ஏமாத்துறதே இல்ல ஒரு காட்டுல தவளைங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஓட்டப்பந்தய வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணாங்களாம் அந்த ஓட்டப்பந்தயத்துல ஒரு கோபுரத்தை காமிச்சு அதுல யாரு முதல்ல போய் உச்சியில தொடுறாங்களோ அவங்கதான் வெற்றி பெற்றவங்க அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சாங்களாம் 
போட்டியில கலந்து கொண்டவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்களாம் ரொம்ப ஆர்வமா தவளைங்க எல்லாம் கோபுரத்தின் மேல ஏற ஆரம்பிச்சாங்களாம் ஆனா ஏறாத தவளைங்க எல்லாம் சேர்ந்து நீங்கெல்லாம் வந்து சீக்கிரமா கலைப்பாயிடுவீங்க கீழே விழுந்துருவீங்க அது போற பாதை வந்து ரொம்ப கரடு முரடா இருக்கும் அதனால நீங்க சீக்கிரமா கீழே விழுந்துருவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கத்தி கூச்சலிட்டாங்களாம் இதை கேட்ட தவளைங்க எல்லாம் ஒவ்வொன்னா கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்களாம் ஆனா ஒரே ஒரு தவளை மட்டும் இவங்க சொல்றத எதையுமே காதுல வாங்காம கோபுரத்தின் உச்சிய போய் அடைஞ்சி கீழே அடைஞ்சிட்டாங்களாம் மற்ற தவளைகள் எல்லாம் வெற்றி பெற்ற தவளைய பார்த்து பாராட்டினாங்களாம் இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன சாதனை படைக்கும் செயல்கள்ல ஈடுபடும் போது யாரு குறுக்கீடு செய்தாலும் அதை நம்ம கவனத்துல எடுத்துக்க கூடாது அதுதான் இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் போன் இந்த கதையின் மூலமா நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஒரு ஊர்ல ஒரு பெரிய ஆழமரம் ஒண்ணு இருந்ததான் அதுல நிறைய பறவைகள் கூடு கட்டி வாழ்ந்து வந்துட்டான் அந்த மரத்தின் நிழல்ல மதிய வேலையில வழிபோக்கர்கள் யாராவது ஓய்வெடுக்கிற இடமாகவும் அது இருந்துச்சான் ஒரு நாள் அந்த பக்கமா ஒரு வேடன் ஓய்வெடுப்பதற்காக வந்தானா அப்ப அந்த மரத்துல பார்த்தா நிறைய பறவைகள் இருந்ததா உடனே வேடன் என்ன பண்ணா தரையில ஒரு பெரிய வளைய விரிச்சு அதுல நிறைய தானியங்களை சிதறி போட்டான் அவன் போய் ஒரு புதருக்கு பின்னாடி போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா ஒரு புறா கூட்டம் வந்து அந்த பக்கமா வந்துச்சு அது மரத்துக்கு கீழே இருக்க தானியங்களை பார்த்து உடனே புறாக்கள் தரையில இறங்கி தானியத்தை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிச்சு புதருக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிருந்த வேடம் வந்து வெளிய வந்தா வெளியில வந்த உடனே வேடனை பார்த்து புறாக்கள் எல்லாம் பறக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணிச்சு ஆனா வலையில சிக்கி இருந்ததுனால அதனால பறக்கவே முடியல உடனே புறாக்களின் அரசி வந்து ரொம்பவும் புத்திசாலி உடனே அவங்க ஒரு யோசனை சொன்னாங்க புறாக்களா நீங்க வந்து உங்களுடைய அழகால வலையை கவிக்கிட்டு நம்ம மேல நோக்கி ஒரே நேரத்துல பறக்கலாம் சரியா அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே எல்லா புறாக்களும் ஒரே நேரத்துல வானத்தை நோக்கி பறக்க ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறமா வீடனுக்கு ஒரே ஆச்சரியமா ஆயிடுச்சு என்னடா இந்த புறாக்கள் இவ்வளவு புத்திசாலிகளா இருக்காங்களே அப்படின்னு நினைச்சான் உடனே புறாக்கள் அந்த வலையோட பறந்து போய் அவங்களுடைய எலி நண்பர் ஒருத்தங்க இருந்தாங்க அந்த எலி கிட்ட போய் உதவி கேக்குறாங்க உடனே எலி வலைய நல்லா கடிச்சு புறாக்கள் எல்லாம் அதுல இருந்து விடுவிச்சிருச்சு புறாக்கள் எலி கிட்ட நன்றி தெரிஞ்சு இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன ஒற்றுமையே பலம் எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம ஒரு வேலையை செய்யும் போது வெற்றிகரமா செய்ய முடியும் அப்படிங்கறது தான் இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் கிழந்துகளா கதையை கவனமா கவனிச்சுக்கலாம் இதுல இருந்து இரண்டு கேள்விகள் கேட்க போற வேடன் எதன் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டான் புதர் ஆழமரம் செடி புதர் சரியான விடை பறவையின் அழகு என்பது எது மூக்கு காது வாய் வாய் சரியான விடை சரியான விடையை கண்டுபிடித்த அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள் ஒரு அழகான காட்டுல முயல் ஒன்று இருந்ததா அந்த முயல் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா ஆனா அதனுடைய மனதுல ஒரே ஒரு கவலையா அதற்கு காரணம் அது வாழும் அந்த காட்டுல பல்லாண்டு காலமா ஆட்சி செஞ்சிட்டு வர்றது ஒரு புலி புலிக்கு கிடைக்கிற மதிப்பு தனக்கு கிடைக்க வேண்டும் அப்படிங்கன்னு முயலுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருந்ததா புலிய விட தாந்தா சிறந்தவன் அப்படின்னு புலிக்கும் காட்டுல உள்ள மற்ற விலங்குகளுக்கும் நிரூபிக்கணும் அப்படிங்கறது முயலோட ரொம்ப நாள் ஆசையா உடனே முயல் சிந்தித்து செயல்பட தொடங்கிச்சான் ஒரு நாள் முயலு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு தூங்கலாம் அப்படின்னு மரத்து கடியில போய் படுத்துச்சான் அப்ப அதுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சான் இந்த காட்டு உள்ள பூமி நம்ம முன்னோர்களை எல்லாம் பசிக்கு இரையாக்கிச்சு அது போல ஒரு நாள் நம்மையும் எப்பயாவது சாப்பிட்டுரும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டுச்சான் அதனால ஒரு முயற்சி செஞ்சு பார்ப்போம் அதுல தோத்துட்டோம் அப்படின்னா புளிக்கு நம்ம இரையாயிடுவோம் அதுவே ஜெயிச்சுட்டோம் அப்படின்னா வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த புளிக்கு பயப்படாம நம்மளால இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முயற்சி செஞ்சு பார்த்துச்சான் முயல் புளி வர வழியில நல்ல தைரியமா கால் மேல கால் போட்டு உக்காந்துட்டு இருந்ததா புலி முயலை பார்த்த உடனே ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டுச்சான் 
இந்த முயலை பார்த்த உடனே எங்கேயாவது குடுகுடுன்னு ஓடி போய் மறைஞ்சிடுமே இது என்ன கால் மேல கால் போட்டு உக்காந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்ட கொஞ்சம் முயல் கிட்ட உடனே முயலை பார்த்து என்ன தைரியம் இவ்வளவு காலம் என்னை பார்த்தாலே ஓட்டம் பிடிப்ப இப்ப என்ன கால் மேல கால் போட்டு உக்காந்துட்டு இருக்க அப்படின்னு புலி கேட்டுச்சான் முயல் உடனே சொல்லிச்சான் உன்னை பார்த்து நான் ஓடினேனா உனக்கு செய்தி தெரியாதா உனக்கு எங்க தெரிய போது இங்க கூட்டம் நடக்கும் போது நீதான் அப்பாவி விலங்குகளை எல்லாம் வேட்டையாடி சாப்பிட்டு இருந்தியே அப்படின்னு சொல்லிச்சான் உடனே புலி சொல்லிச்சான் எல்லா விலங்குகளும் கூட்டத்துக்கு வந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டுச்சான் அதுக்கு முயல் சொல்லிச்சான் சில விலங்குகள் தவிர எல்லா விலங்குகளும் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிச்சான் புலி கேட்டுச்சான் கூட்டத்துல என்ன தீர்மானம் எடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நீ இந்த காட்டுல இனிமே ராஜாவா நீக்க முடியாது அப்படின்னு எல்லா விலங்குகளும் சேர்ந்து தீர்மானம் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சான் அப்ப நான் ராஜாவா இல்லைன்னா இந்த காட்டுக்கு யார் ராஜாவா இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டுச்சான் இந்த காட்டிலே பயங்கரமான மூர்க்கமான விலங்கான என்னதான் எல்லா விலங்குகளும் புதிய ராஜாவா தேர்ந்தெடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சான் இத கேட்ட உடனே புள்ளிக்கு ரொம்ப சிரிப்பு வந்துடுச்சா வேடிக்கையா இருக்கே நீ ஒரு பலமற்ற மென்மையான ஒரு விலங்கு நீ நீ போய் இந்த காட்டுக்கே ராஜாவா அப்படின்னு கேட்டுச்சான் அதுக்கு முயல் சொல்லிச்சான் என்ன உன் முதுகலை ஏத்திட்டு இந்த காட்டுக்குள்ள போ யாரெல்லாம் என்ன பார்த்து பயப்படுறாங்க நீயே பாரு அப்படின்னு சொல்லிச்சான் உடனே புலி முயல முதுகலை ஏத்திட்டு காட்டுக்குள்ள போச்சான் அப்ப எல்லா விலங்குகளும் பார்த்து பயப்பட ஆரம்பிச்சுச்சான் இந்த முயல் எப்படி புலியோட முதுகலை உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சதான் ஆனா புலி பார்க்கும் போது எல்லா விலங்குகளும் முயலை பார்த்து இப்படி பயப்படுதே ஒருவேளை முயல் ஒரு கொடிய விலங்கா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலிக்கு பயம் வந்துடுச்சு உடனே புலி சொல்லிச்சு முயல் ராஜா நான் உங்களை தவறா ஏதாவது பேசிட்டு இருந்தேன்னா மன்னிச்சுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சான் இப்ப சொல்லு காட்டுக்கே யார் ராஜா அப்படின்னு முயல் கேட்டுச்சான் நீங்க தான் உறக்க சொல்லு அப்படின்னா தாங்கள் தான் இந்த காட்டுக்கே ராஜா அப்படின்னு புலி சத்தமா சொல்லிச்சான் உடனே முயல் சொல்லிச்சான் உன்னை மன்னிச்சிடுறேன் இந்த காட்டுல நீ இருக்கவே கூடாது ஓடி போயிடு அப்படின்னு சொல்லிச்சான் உடனே புலி ஐயோ என்ன விட்டுருங்க நான் ஓடி போயிடுறேன் அப்படின்னு குடுகுடுன்னு காட்டை விட்டே ஓடி போயிடுச்சான் அதுக்கப்புறமா முயல் வந்து என்ன பண்ணுச்சான் நல்லா சந்தோஷமா சாப்பிட்டுட்டு நிம்மதியா குட்டி தூக்க ஒண்ணு போட்டுச்சான் இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன சிந்தித்து செயல்பட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வெற்றி பெறலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இந்த கதையில இருந்து நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன் சரியான பதில சொல்லுங்க எல்லா விலங்குகளும் உண்மையில் எந்த விலங்கை பார்த்து பயந்தது புலியை பார்த்தா முயலை பார்த்தா புலிய பார்த்துதா எல்லா விலங்குகளும் பயந்துச்சு ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சரியான விடை சரியான விடையை கண்டுபிடித்த அனைத்து கொடுத்துகளுக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள் தேவையானுக்குள்ளாம <laughs> சரி புவன் இன்னைக்கு நம்ம சிங்கமும் புயல் கதையும் தெரிஞ்சுக்கலாமா ஒரு பெரிய அடர்ந்த காட்டுல ஒரு சிங்கம் இருந்தது அந்த காட்டுக்கே ராஜா வந்து சிங்கம் அந்த சிங்கம் ரொம்ப கர்ப்பமா ரொம்ப மோசமான ஒரு சிங்கம் அந்த காட்டுல உள்ள எல்லா விலங்குகளையும் அத வேட்டையாடி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிச்சு பொதுவா சிங்கங்கள் என்ன பண்ணும் பசிச்சா மட்டும்தான் வேட்டையாடும் ஆமா பசிதா மட்டும்தான் வேட்டையெல்லாம் ஆடும் ஆனா இந்த சிங்கம் பொழுதுபோக்குக்காக மத்த விலங்குகளை எல்லாம் வேட்டையாட ஆரம்பிச்சிச்சு அப்புறம் என்னாச்சு அதனால அந்த காட்டுல வாழ்ந்த மற்ற விலங்குகள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சோகமா இருந்தது சிங்கத்து மேல ரொம்பவும் கோவமா இருந்தது ஆனா சிங்கத்தை எதிர்த்து அந்த விலங்குகளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அதனால எல்லா விலங்குகளும் சேர்ந்து ஒரு தீர்மானம் போட்டாங்க என்ன தீர்மானம் சிங்கத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு விலங்கு வந்து இறையா போகணும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானம் போட்டாங்க அந்த தீர்மானத்தை எல்லா விலங்குகளும் சேர்ந்து சிங்கத்து கிட்ட சொன்னாங்க இது போல நீங்க வந்து வேட்டையாட தேவையில்ல நாங்க உங்க கொகைக்கே ஒவ்வொரு விலங்கா அனுப்புறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை கேட்ட சிங்கத்துக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா ஆயிடுச்சு ஏன் இந்த முடிவு பண்ணீங்க அப்படின்னு சிங்கம் கர்ப்பமா கேட்டுச்சு 
அதுக்கு மற்ற விலங்குகள்லாம் சொல்லுச்சு தினம் தினம் எந்த விலங்கு உங்களால வேட்டையாடப்படுது அப்படின்ற பயம் எங்களுக்குள்ள இருக்கு அதனால எங்களால என்ன பண்ண முடியல சந்தோஷமா இருக்கவே முடியல அதனாலதான் இந்த தீர்மானம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லுச்சு ஓ நல்ல முடிவுதான் ஆனா எனக்கு தினமும் காலையில ஒரு விலங்கு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு சரி அப்படி வரல அப்படின்னா உங்க எல்லாரையும் நான் வேட்டையாடிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பயப்படுத்துச்சு அதுக்கப்புறம் எல்லா விலங்குகளும் சரியா காலையில உங்களுக்கு ஒவ்வொரு விலங்கா நாங்க அனுப்புறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டாங்க தினமும் ஒவ்வொரு விலங்கா சிங்கத்துக்கு இறையா ஒவ்வொரு விலங்கா அனுப்பிச்சு வச்சாங்க அப்ப ஒரு நாள் ஒரு முயலோட முறையும் வந்துச்சு முயல் சிங்கத்தின் கொகைக்கு கொஞ்சம் தாமதமா போச்சு சிங்கம் வந்து முயலை பார்த்து ரொம்ப கோவப்பட்டுச்சு உடனே முயல் என்ன பண்ணுச்சு நடுங்கிக்கிட்டே சிங்கராஜா சிங்கரா நான் வரும் வழியில வேறொரு பெரிய சிங்கத்தை ஒண்ணு பார்த்தேன் அது என்ன வேட்டையாட முயற்சி செஞ்சிச்சு அதனால பதுங்கி அது கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு வர்றதுக்கு எனக்கு வந்து தாமதம் ஆயிடுச்சு என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சிங்கராஜா கிட்ட கேட்டதான் முயல் அதுக்கு சிங்கம் சொல்லிச்சா என்ன விட பெரிய சிங்கம் ஒண்ணு இருக்கா இந்த காட்டுல ஏதோ காமி பாக்கலாம் அப்படின்னு கர்வத்தோட கேட்டுச்சான் அதுக்கு சிங்கராஜா வாங்க நான் காட்டுறேன் அந்த சிங்கத்தை அப்படின்னு சொல்லி முயல் வந்து ஒரு பெரிய கிணற்ற காமிச்சு இது உள்ளதான் அந்த சிங்கம் இருக்கு அப்படின்னு காமிச்சுச்சான் அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அந்த சிங்கமும் அதை நம்பி கிணத்துக்குள்ள எட்டி பாத்துச்சான் அதனுடைய உருவமே அந்த தண்ணியில தெரிஞ்சிச்சான் ஓ உள்ள ஒரு சிங்கம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உடனே இதோ பாரு நான் உன்னை என்ன பண்றேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிங்கம் தண்ணிக்குள்ள குதிச்சிடுச்சான் அதுக்கப்புறமா சிங்கம் தண்ணிக்குள்ள மூழ்கிடுச்சு முயல் துள்ளி குதிச்சு ஐயா நம்ம எல்லாரும் நம்ம தப்பிச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷமா எல்லா விலங்குகிட்டையும் போய் சொல்லிச்சான் அதுக்கப்புறமா எல்லா விலங்குகளும் முயலோட அறிவு திறனை நினைச்சு எல்லா விலங்குகளும் முயலை பாராட்டினாங்களா அதுக்கப்புறமா அந்த காட்டுல எல்லா விலங்குகளும் சுதந்திரமா ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்களாம் இந்த கதையின் மூலமா நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க வந்து நமக்கு வலிமை இருந்தாலும் நமக்கு புத்திசாலைத்தான வேணும் அப்பதான் நம்ம எந்த சுச்சுவேஷனாலும் நம்ம பேஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன எப்பவுமே உடல் பலம் மட்டும் போதாது புத்திசாலிதனமும் நம்ம கிட்ட இருக்கணும் அப்படிங்கறது தான் இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் ஒரு காட்டுல ஒரு பெரிய ஆறு இருந்ததா அந்த ஆற்ற சுற்றி நிறைய நாவல் மரங்கள் இருந்ததா அந்த நாவல் மரத்துல ஒரு குரங்கு ஒண்ணு வாழ்ந்து வந்துச்சான் அந்த ஆத்துல ஒரு முதலையும் இருக்கான் அந்த முதலைக்கும் இந்த குரங்கு நிறைய நாவல் பழங்களை கொடுத்து உதவுமா அத நல்லா சாப்பிட்ட முதல அது சாப்பிட்டது போக மீதி இருக்க பழங்களை தன்னோட மனைவிக்கு எடுத்துட்டு போய் தினமும் கொடுக்குமா இந்த பழங்களையே சாப்பிட்ட அந்த முதல் இந்த எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப அழுப்பாயிடுச்சா இந்த முதலையோட மனைவிக்கு இந்த குரங்கோட ஈரலை சாப்பிடணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசைப்பட்டுச்சான் அப்ப அந்த முதல என்ன பண்ணுச்சு அந்த முதலையும் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆத்துல போச்சான் ஆத்துல போயிட்டு குரங்க பார்த்த உடனே குரங்கு கிட்ட சொல்லிச்சான் இன்னைக்கு எங்களோட வீட்டுல நல்ல விருந்து வச்சிருக்கோம் நீயும் வா நம்ம வந்து நல்லா சாப்பிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுச்சான் அதுக்கு குரங்கு என்ன சொல்லிச்சு குரங்குக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா ஆயிடுச்சான் ஆனா குரங்கு சொல்லிச்சான் என்னால ஆத்துல நீந்தி எல்லாம் வர முடியாதே அப்படின்னு சொல்லிச்சான் அப்ப உடனே முதல சொல்லிச்சா என்னோட முதுகலை ஏறி உக்காந்துக்கோ நான் உன்ன கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சான் ஆனா அந்த குரங்குக்கு தெரியாது அதேதான் அந்த குரங்குக்கு அது தெரியாது உடனே குரங்கும் சந்தோஷமா போச்சான் நடு ஆத்துல போன உடனே முதல சொல்லிச்சா என்னோட மனைவிக்கு உன்னோட ஈரல் வேணுமா அத சாப்பிடணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சான் அத கேட்ட உடனே குரங்குக்கு ரொம்ப பயமா ஆயிடுச்சான் அப்புறம் என்ன பண்ணுச்சு அந்த குரங்கு அந்த குரங்கு உடனே ஒரு திட்டம் போட்டுச்சா ஒரு ஐடியா வந்துச்சான் அதுக்கு என்ன ஐடியா அந்த குரங்கு சொல்லிச்சா முதல கிட்ட ஐயோ என்னோட ஈரலதான் நான் மரத்துல தோச்சு காய போட்டுட்டு வந்துட்டனே வாவா நம்ம உடனே அந்த மரத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுச்சான் உடனே முதலையும் எதை பத்தியும் யோசிக்காம அப்படியா வா நான் கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி முதலையும் கூட்டிட்டு போச்சான் குரங்கு அதோட மரத்தை பார்த்த உடனே குடு குடுனு ஓடி போய் மரத்துல ஏறி உக்காந்துக்குச்சா உக்காந்துட்டு முட்டால் முதலையே யாராவது போய் ஈரல போய் தோச்சு காய போடுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டுச்சான் அதுவும் நான் ஒரு நல்ல நண்பனா நான் நிறைய உதவிகள்லாம் உனக்கு நான் பண்ணிருக்கேன் நீ போய் என்ன போய் சாப்பிடலாம் முடிவு பண்ணிருக்கியே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கோவப்பட்டுச்சான் குரங்கு அதுக்கப்புறமா முதலையும் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு திரும்பி போயிடுச்சான் 
சஞ்சி இந்த கதையின் மூலமா நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இந்த கதையின் மூலமா நான் வந்து ஒரு நல்ல நண்பரை எப்பவுமே ஏமாத்து கூடாதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப அழகா சஞ்சி இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒருத்த நமக்கு உதவி செய்யறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உதவி செய்யல்னா கூட பரவாயில்ல ஆனா தொந்தரவு செய்யக்கூடாது சரியா சரி நம்முடைய தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கக்கூடிய கதை தான் இது ஒரு அழகான காட்டுல சிங்கம் ராஜாவா இருக்கு சிங்கத்தை பார்த்து நிறைய விலங்குகள் பொறாமைப்படுது இந்த சிங்கம் மட்டும்தான் காட்டுக்கு ராஜாவா இருக்கணுமா ஏன் நம்மளால இருக்க முடியாதா அப்படின்னு எல்லா விலங்குகளும் கூடி பேசுது அப்ப நரி சொல்லுது சிங்க ஏன் காட்டுக்கு ராஜா தெரியுமா சிங்கம் அதிக பலம் வாய்ந்த ஒரு மிருகம் அதனாலதான் சிங்கம் எப்போதுமே காட்டுக்கு ராஜாவா இருக்கு அப்படின்னு நரி சொல்லுது அதை கேட்ட புலி வந்து சிரிக்கு எனது சிங்கத்தை விட எடையும் உயரமும் சண்டையிடும் திறனும் என்னிடம் இரண்டு மடங்கு அதிகமா இருக்கு ஆக நான் தான் சிங்கத்தை விட பலம் வாய்ந்தவன் அப்படின்னு புலி சொல்லுது புலி சொல்றத கேட்டுட்டே இருந்த நீர் யானை சொல்லுது அப்படி பார்த்தா சிங்கம் புலி இரண்டை விட நான் தான் அதிக உடல் எடையும் அதிக உயரத்திலையும் இருக்கேன் அதே போல என்னோட வாயி ரொம்ப பெருசு அதால சிங்கத்தை நான் கடிச்சனா சிங்கம் நொறுங்கிடும் ஆக நான் தான் சிங்கத்தை விட பலமானவன் அப்படின்னு நீர் யானை சொல்லுது இதை கேட்ட காண்டா மிருகம் நானும் நீர் யானைக்கு நிகரான எடையும் உயரத்தையும் கொண்டுட்டு இருக்கேன் அதோட எல்லோரையும் விட என்னிடம் நீளமான கூர்மையான கொம்பு இருக்கு இந்த கொம்பை பயன்படுத்தி சிங்கத்தை குத்தி கிழிக்க முடியும் ஆக நான் தான் சிங்கத்தை விட பலமானவன் அப்படின்னு காண்டா மிருகம் சொல்லுது இத அமைதியா கேட்டுட்டே இருந்த ஒட்டகச்சி வீங்கி சொல்லுது நான் ரொம்ப பார்க்க உயரமானவன் என்னை வந்து சிங்கத்தால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது சிங்கம் என்னை தாக்க வந்துச்சுன்னா நான் உதைச்சனா உதைக்கிற உதையில சிங்கம் பறந்து ஓடிடும் ஆக நான் தான் சிங்கத்தை விட பலமானவன் அப்படின்னு ஒட்டகச்சி வீங்கி சொல்லுது அப்போது ஆற்றுல இருந்து கேட்டுட்டே இருந்த முதல சொல்லுது நானும் சிங்கத்தை விட பலமானவன் தான் என்னையும் சிங்கத்தால் தாக்கவே முடியாது நான் சிங்கத்தின் காலை கவ்வி பிடிச்சனா சிங்கம் என்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது ஆக நானும் பலமானவன் தான் அப்படின்னு முதல சொல்லுது இந்த எல்லா விலங்குகளும் பேசிட்டு இருக்கிறத அமைதியா கேட்டுட்டு இருந்த யானை சொல்லுது எல்லா விலங்குகளை விடவும் உயரமும் எடையும் வீரமும் என்னிடம் அதிகமா இருக்கு என்னோட தும்பிக்கைய வச்சு சிங்கத்தை ஓங்கி அடிச்சா சிங்கம் சுருண்டு கீழே விழுந்துடும் ஆக இந்த காட்டிலேயே மிக மிக பலமானவன் நான் தான் அப்படின்னு யானை சொல்லுது இதையெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்த குரங்கு சொல்லுது எத்தனை பேர் சிங்கத்தை விட பலமானவர்களாக இருந்தாலும் இந்த காட்டிற்கு ராஜாவா சிங்கம் இருப்பதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஒன்னு இருக்கு அது எந்த விலங்குகளை கண்டும் பயந்ததே கிடையாது அதுக்கு பயம் அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாது அதனாலதான் சிங்கம் காட்டுக்கே ராஜாவா இருக்கு அப்படின்னு குரங்கு சொல்லுது உடனே எல்லா விலங்குகளும் சொல்லுது நம்மளுடைய பலத்தை பயன்படுத்தி இந்த சிங்கத்தை இந்த காட்டுல இருந்து விரட்டி அடிக்கணும் அப்படின்னு திட்டம் போடுறாங்க திட்டத்தின்படி நரி வந்து சிங்கத்திடம் போய் சொல்லுது எல்லா விலங்குகளும் உங்களை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க சிங்கராஜா நீங்க கண்டிப்பா வரணும் அப்படின்னு சிங்கத்தை நரி கூட்டிட்டு வருது சிங்கம் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காத நேரத்துல ஒட்டகச்சி விங்கி அதோட காலில் எட்டி உதைக்குது எட்டி உதைச்ச உடனே சிங்கம் சுருண்டு தூரமா போய் விழுது சிங்கத்தால சிந்திக்கவே முடியல அதற்குள்ள காண்டா மிருகம் அதனோட கொம்ப வச்சு சிங்கத்தை குத்தி தூரமா வீசுது சிங்கம் அங்கிருந்து ஆற்றுல போய் விழுது அப்போது தட்டு தடுமாறி சிங்கம் எழுந்து நிக்கும் போது சிங்கத்தோட காலை முதல கவ்விக்குது அந்த முதலையிடம் இருந்து போராடி சிங்கம் வெளியில வருது அப்ப நீர் யானை வந்து சிங்கத்தை வாயால கவ்வ வேகமா பாயுது அப்ப அப்படியே சிங்கம் தப்பிச்சிடுது அப்புறம் தான் சிங்கத்துக்கு புரியுது ஓ எல்லா விலங்குகளும் நம்மளை தாக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சு ரொம்ப போராட்டத்துக்கு பிறகு எல்லா விலங்குகளையும் அதை அடிச்சு உதைச்சிடுது அதுக்கப்புறமா அது ரொம்ப ரத்த காயத்தோட அதனுடைய குகைக்கு போயிடுது மறுநாள் எல்லா விலங்குகளும் சொல்லுது சிங்கம் குகைக்குள்ளே இருக்கு அதனால சிங்கத்துக்கு நல்லா காயம் பட்டிருக்கு சிங்கத்தோட உடல் வலிமை எல்லாம் இழந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு எல்லாம் சந்தோஷமா அந்த விலங்குகள் பேசுது அப்போது அந்த சிங்கம் உடல் முழுவதும் ரத்த காயத்தோட அதே கம்பீர நடையோட ஒரு பயமும் இல்லாம அந்த கொகையில இருந்து வெளியில வருது நான் யாரு என்னோட பலம் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரியே அந்த சிங்கம் வெளியில வந்து ஒரு பெரிய கர்ஜனை சிங்கம் கர்ஜிக்கிறத பார்த்த உடனே எல்லா விலங்குகளும் பயந்து ஓடிடுது 
அப்போதுதான் அந்த விலங்குகளுக்கு எல்லாம் புரியுது இந்த சிங்கம் காட்டுக்கே ராஜாவா இருப்பதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா அதனுடைய பலமோ விலங்குகளை தாக்கும் திறனோ இல்லை அந்த சிங்கம் எந்த ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ள முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை மற்றும் பயம் அப்படிங்கிற விஷயம் அது கிட்ட சுத்தமா இல்லைன்றதுனால தான் அது காட்டுக்கே ராஜாவா இருக்கு அப்படின்னு எல்லா விலங்குகளுக்கும் அப்புறம் புரிய வந்தது அதுக்கப்புறம் திரும்ப அந்த சிங்கம் கம்பீரமா நடை போட்டு அந்த காட்டிற்கு ராஜாவா இருக்கு கிழந்தைகளா இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன மனிதர்களாகிய நாம எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் எதையும் எதிர்கொள்ளும் தைரியம் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கணும் சிலர் எதுக்கெடுத்தாலும் பயப்படுவாங்க நம்மால சரியா செய்ய முடியாது அப்படின்னு நினைச்சு தயங்குவாங்க எதுக்கும் பயந்து எல்லாத்துக்கும் பயந்து செய்யணும்னு நினைக்கிற விஷயத்த தைரியமா செய்யல அப்படின்னா வெற்றி நமக்கு வராது அதனால யாராவது உங்ககிட்ட செய்ய முடியுமா அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கேட்டா தன்னம்பிக்கையோட சொல்லுங்க தயக்கம் இல்லாம சொல்லுங்க என்னால செய்ய முடியும் அப்படின்ட்டு அப்படி நம்ம கிட்ட இருக்க தன்னம்பிக்கை மூலமா நம்ம எந்த ஒரு விஷயங்களை செஞ்சாலும் வெற்றிகள் நமக்கு கிடைக்கும் சரியா இந்த கதையிலிருந்து உங்ககிட்ட சில கேள்விகள் கேட்க போறேன் சரியான பதில சொல்லுங்க காட்டுக்கு ராஜா யாரு சரியான பதில் எந்த விலங்குக்கு சிங்கத்தை விட எடையும் உயரமும் சண்டையிடும் திறனும் இரண்டு மடங்கு அதிகம் சரியான விடை எந்த விலங்கு உயரமும் எடையும் வீரமும் என்னிடம் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு அதற்கு துன்பிக்கை இருக்கும் அது என்ன விலங்கு சரியான விடை சரியான விடையை கண்டுபிடித்த அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள் மூன்று சிறிய பன்றிகள் மற்றும் ஓனாயோட கதை தான் இது இந்த கதைய கவனமா கவனிங்க கதைக்கு அப்புறமா உங்ககிட்ட சில கேள்விகள் கேட்க போற சரியான பதில சொல்லுங்க வாங்க இப்ப நம்ம கதைய தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு அழகான காட்டுல மூன்று சிறிய பன்றிகள் வந்து இருக்கு அது மூன்றுமே வீடு கட்டலாம் அப்படின்னு முடிவு செய்யுது முதல் பன்றி வந்து ஒரு சோம்பேறி வேலைய ரொம்ப குறைவா தான் செய்யும் அதனால அது வைகோல வச்சு வீடு கட்டி ஒரே நாள்ல வீடு கட்டி முடிச்சிடுது இரண்டாவது பன்றி முதல் பன்றி அளவுக்கு சோம்பேறி இல்ல ஆனா ரொம்ப கடினமாவும் வேலை செய்யாது அது வந்து மர குச்சிகளை வச்சு வீடு கட்டிச்சு சில நாட்களிலே அந்த வீட்டை கட்டி முடிச்சிடுச்சு மூன்றாவது பன்றி ஒரு உழைப்பாளி நல்ல புத்திசாலியும் கூட அதனால அது செங்கலை வச்சு வலிமையா வீடு கட்டுது நல்ல ஒரு மாசம் கடின வேலை செஞ்சு வீட்டை கட்டி முடிக்குது சில மாதங்கள் கழித்து ஓனாய் ஒன்று அந்த பக்கமா போகுது இந்த மூன்று பன்றிகளை பாக்குது நல்ல கொளுத்த பன்றியா இருக்கே இத நம்ம எப்படியாவது விருந்து வச்சு சாப்பிட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுது முதல் பன்றியோட வீட்டுல போய் கதவை தட்டுது அந்த பன்றி கதவை தரக்கல ஆனா ஓனாய் என்ன பண்ணுது அந்த வைகோல ஊதி தள்ளுது உடனே முதல் பன்றி குடுகுடுன்னு ஓடி போய் இரண்டாவது பன்றி வீட்டுல போய் உட்காந்துக்குது இரண்டாவது பன்றி வீட்டுக்கும் ஓனாய் வந்து கதவை தட்டுது அந்த பன்றி கதவை தரக்கல உடனே அந்த குச்சிகளை ஊதி தள்ளிடுது உடனே முதல் பன்றியும் இரண்டாவது பன்றியும் சேர்ந்து மூன்றாவது பன்றி வீட்டுக்கு ஓடுது மூன்றாவது பன்றியோட வீடு எப்படி இருக்கு ரொம்ப வலிமையா இருக்கு செங்கலால இருக்கு அதனால ஓனாயால அத ஊதி தள்ளவே முடியல உடனே ஓனாய் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய புகை போக்கி வழியா உள்ள குதிக்குது உள்ள குதிச்சா ஒரு பெரிய பானையில வெந்நீர் இருக்கு அதுக்குள்ள போய் விழுந்துடுது உடனே ஓனாய் கத்திக்கிட்டே குடுகுடுன்னு வெளியில ஓடி போயிடுது அதுக்கப்புறமா அந்த மூன்று பன்றிகளும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா அந்த செங்கல் வீட்டுல வாழ்றாங்க இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன கடின உழைப்பு நமக்கு கண்டிப்பாக பலன் தரும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இப்ப வாங்க இந்த கதையில இருந்து நான் சில கேள்விகள் கேட்கற சரியான பதில சொல்லுங்க முதல் பன்றி எதை வைத்து தன் வீட்டை கட்டியது செங்கல் வைக்கோல் மரக்குச்சி சரியான விடை இந்த கதையில் யார் மிகவும் புத்திசாலி ஓனாய் மூன்றாவது பன்றி இரண்டாவது பன்றி முதல் பன்றி மூன்றாவது பன்றி சரியான விடை சரியான விடையை சொன்ன அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள் 
நடுவுல ஒரு அழகான ஆறு ஒண்ணு ஓடுது அந்த ஆற்று கடக்கிறதுக்காக ஒரு குறுகிய பாலம் ஒண்ணு இருக்கு ஒரு நாள் அந்த பாலத்தை கடக்கிறதுக்காக இரண்டு ஆடுகள் பாலத்தை நோக்கி வந்துட்டு இருந்தது அதுல ஒரு ஆடு பாலத்தின் ஒரு முனையிலும் மற்றொரு ஆடு மறு முனையிலையும் வந்துட்டு இருந்தது அந்த பாலத்துல ஒரு நேரத்துல ஒரே ஒருத்தர் மட்டும்தான் போக முடியும் அது தெரிஞ்சும் அந்த ரெண்டு ஆடுகளும் பாலத்தை கடக்கிறதுக்காக ஒரே நேரத்துல ஏறி பாலத்துல நடுவுல வந்து நின்னுட்டாங்க முதல் ஆடு சொல்லுது எனக்கு வழி விடு நான் தான் செல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுது ரெண்டாவது ஆடு சொல்லுது எனக்கு ரொம்ப நிறைய வேலை இருக்கு வழி விடு நான் தான் முதல்ல போகணும் அப்படின்னு சொல்லுது இப்படி ரெண்டு ஆடுகளும் விட்டு கொடுக்காம சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கு சண்டை போட்டுட்டே இருக்கும் போது ரெண்டு ஆடுகளோட காலம் பிடிமானம் இல்லாம ஆத்துல விழுந்துருச்சு ஆத்துல விழுந்த பிறகுதான் அந்த ரெண்டு ஆட்டுக்கும் தெரிஞ்சது அச்சோ நம்ம பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் நம்ம ரெண்டு பேர்ல யாரா ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்திருந்தா கூட நம்ம வந்து அழகா நம்மளுடைய வேலைகளை பாத்துருக்கலாமே அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் அது புரிஞ்சது அப்புறமா ரெண்டு ஆடுகளும் அந்த ஆட்டுல நல்லா மாட்டுச்சு எப்படி மேல வருதுன்னு தெரியாம ரெண்டும் தத்தளிச்சு இப்ப இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன எல்லாருமே விட்டு கொடுக்கணும் அதான் இந்த கதையில இருந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க விட்டு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்துல கண்டிப்பா நம்ம விட்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது தான் இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இப்ப கதைய நல்லா கவனமா கவனிச்சுங்களா இப்ப இதுல இருந்து சில கேள்விகள் நான் கேட்க போறேன் சரியான பதில சொல்லுங்க சரி இந்த பாலத்துல மொத்தம் எத்தனை ஆடுகள் வந்து கடந்த செல்ல முயற்சி செய்தன சரியான விடை இதுல எந்த ஆடு பாலத்தை கடக்கிறதுக்காக விட்டு கொடுத்துச்சு எதுவே விட்டு கொடுக்கலையே ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க ரெண்டு ஆடுகளுமே விட்டு கொடுக்கவே இல்ல அதனாலதான் அது ஆத்துல விழுந்துருச்சு சரி ரொம்ப அழகா இந்த கதையை கவனிச்சிருக்கீங்க சரியான விடைய சொன்ன அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் வாழ்த்துக்கள் குழந்தைகளா இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு மயில் கதை சொல்ல போறேன் ஒரு அடர்ந்த காட்டுல மயில் ஒண்ணு வாழ்ந்துட்டு வந்துச்சு அந்த மயிலுக்கு அழகான தோகை இருந்ததால அதுக்கு அதிக கர்வமும் இருந்தது அதனால எல்லா பறவை கிட்டையும் போய் தன்னோட தோகையோட அழக பத்தி கர்வமா பேசிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மயில் ஒரு நாளு காட்டுல ஒரு நாரைய பார்த்துச்சு அந்த நாரை கிட்ட போன மயில் என்ன உன் தோகை வெறும் வெள்ளை நிறத்துல மட்டும் இருக்கு எனக்கு பாரு எவ்வளவு அழகான நிறத்துல தோகை இருக்குன்னு சொல்லி வம்பிழுந்தது மயில் அப்ப அங்க வந்த வேடன் ஒருத்த தன்னோட வில்லை எடுத்து அம்பு விட ஆரம்பிச்சான் இத பார்த்த மயிலும் நாரையும் வானத்துல பறக்க ஆரம்பிச்சது நார வேகமா பறந்து போயிடுச்சு ஆனா கனமான நீண்ட தோகைய வச்சுட்டு இருந்த மயிலால வேகமா பறக்க முடியல அப்ப வேடன் விட்ட அம்பு அதோட உடம்புல பட்டுருச்சு இத பார்த்த நார சொல்லிச்சு ஒவ்வொரு பறவைக்கும் தேவையானத இயற்கை கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிச்சு உன்னோட அழகான தோகை உனக்கு அழகு வேணா கொடுக்கலாம் ஆனா உன்னால என்ன மாதிரி பறக்க முடிஞ்சதா அப்படின்னு கேட்டுச்சு அதுக்குள்ள அங்க வந்த வேடன் மயில கூண்டுல அடைச்சிட்டான் மத்த பறவைகளை கிண்டல் பண்ணி வாழ்ந்த இந்த வாழ்க்கைய நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டது அந்த மயில் உடனே நார எல்லா பறவைகளையும் கூட்டிட்டு வந்து அந்த வேடனுடைய தலைய கொத்த ஆரம்பிச்சு உடனே அந்த வேடன் அந்த மயில அங்கேயே விட்டு ஓடி போயிட்டான் அதுக்கப்புறமா அந்த மயில் திருந்தி எல்லா நண்பர்களுடனும் சந்தோஷமா வாழ ஆரம்பிச்சது இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான பாடம் என்ன யாரையும் கிண்டல் கேலி செய்தல் அப்படிங்கறது மிக மிக தவறான விஷயம் அது செய்யவே கூடாது சரியா இயற்கையின் கொடை ஒரு ஊர்ல ஒரு சின்ன பொண்ணு அவளோட பேரு செல்வி அவளோட வீட்டுல ஒரு பெரிய தோட்டம் வச்சுட்டு இருக்காங்க அங்க ஒரு தக்காளி செடி அழகா இருக்கு செல்வியும் தோட்டத்துக்கு போனாங்க தக்காளி செடியில இருக்கக்கூடிய மஞ்சள் நிற பூவை பார்த்து அத பறிக்கலாம் அப்படின்னு முயற்சி செஞ்சாங்க அப்ப அங்க வந்த தேனி ஒண்ணு அது என்னுடைய உணவு விட்டுடு அத தொடாத அப்படின்னு சொல்லிச்சு உடனே செல்விக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா ஆயிடுச்சு என்னடா இது தேனி இப்படி பேசுது அதோட உணவா அது எப்படி அப்படின்னு யோசிச்சது அப்பதான் தேனி சொல்லிச்சு அதுல பூவுல இருக்கக்கூடிய தேனிய உறிஞ்சுதான் நான் என்னோட வீட்டை கட்டுறேன் அதுல நான் வாழ்றேன் அப்பதான் என்னால உயிர் வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு 
ஓ அப்படியா சரி நான் தொட மாட்டேன் அப்படின்னு செல்வியும் சொன்னான் உடனே செல்வி அந்த செடியில இருந்த சிவப்பு நிற தக்காளியை பார்த்து அத பறிக்கலாம் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணா அப்ப பச்சைக்கிளி ஒண்ணு பறந்து வந்து அது எனக்கான உணவு விட்டுடு அப்படின்னு சொன்னிச்சு ஓ பறவைகள் அனைத்துமே பழங்கள் விதைகள் இதெல்லாம் விரும்பி சாப்பிடக்கூடியது இல்லையா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்வி பச்சை கிளி கிட்ட நான் தக்காளியை விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு உடனே பச்சை கிளியும் சந்தோஷமா பறந்து போச்சு பின்னாடி தக்காளி செடியில இருக்கக்கூடிய இலைய செல்வி வருடி பார்த்தா உடனே வெட்டுக்கிளி ஒண்ணு வந்து அது எனக்கான உணவு தயவு செஞ்சு இலைய பறிக்காத அப்படின்னு வெட்டுக்கிளி சொல்லிச்சு உடனே செல்விக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா ஆயிடுச்சு தாவரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாகங்களும் ஒவ்வொரு உயிர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கே அப்படின்னு செல்விக்கு நல்லா புரிய வந்தது உடனே தக்காளி செடிய பார்த்து செல்வி நீதான் எங்க அனைவருக்கும் உணவு தருகிறாய் மிக்க நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகிழ்ச்சியோட தக்காளி செடிக்கு தண்ணீர் ஊற்றுறாங்க செல்வி இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன தாவரங்கள் அனைவருக்கும் பயன்படக்கூடிய ஒன்று அதனால உங்க வீட்டுல செடி கொடிகள் மரங்கள் இவற்றை வந்து வளருங்க இது எல்லா உயிரினங்களுக்கும் நன்மை தரக்கூடியது குதிரையும் சிங்கமும் ஒரு அழகான காட்டுல ஒரு சிங்கம் ஒண்ணு இருந்ததா அந்த சிங்கத்துக்கு ரொம்ப வயசாயிடுச்சா வயசான சிங்கம் என்ன பண்ண முடியாது வேட்டையாட முடியாது ரொம்ப அழகா சொல்லிக்க ஒரு நாளு அந்த சிங்கம் ஒரு கொழு கொழுத்த குதிரைய ஒண்ணு புல்மேயர்ந்த பாத்துச்சா அத பார்த்த உடனே சிங்கத்துக்கு இந்த குதிரைய சாப்பிடணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையா இருந்ததா ஆனா சிங்கத்துக்கு தான் வேட்டையாட முடியாது அதேதான் அதனால சிங்கம் ஒரு திட்டம் போட்டுச்சா எல்லா விலங்குகளையும் ஏமாத்த என்ன திட்டம் சிங்கம் எல்லா விலங்குகளையும் தன்னுடைய கொகைக்கு வருமாறு எல்லாரையும் அழைச்சிச்சா எல்லா விலங்குகளும் சிங்கத்து கிட்ட வந்ததா வந்து என்ன சிங்கராஜா என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டுச்சா அதுக்கு சிங்க சொல்லிச்சா ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் தான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சா எல்லா விலங்குகளும் என்ன சிங்கராஜா அப்படின்னு கேட்டதான் அதுக்கு சிங்க சொல்லிச்சா நான் ஒரு பெரிய மந்திரத்தை கத்துட்டு வந்திருக்கேன் யாருக்காவது ஏதாவது உடம்பு சரியில்ல இல்லாட்டி காயப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா என்னோட கொகைக்கு நீங்க வாங்க உங்களை நானு குணப்படுத்துவேன் அப்படின்னு சிங்கம் சொல்லிச்சான் இதை கேட்ட உடனே எல்லா விலங்குகளும் ரொம்ப சந்தோஷமா திரும்பி காட்டிட்டு போச்சான் ஆனா அதுல இருந்த குதிரைக்கு மட்டும் சந்தேகமா இருந்ததா இந்த சிங்கம் அவ்வளவு நல்ல சிங்கம் ஒன்னும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாளு சிங்கத்தோட கொகைக்கு நொண்டிக்கிட்டே போச்சான் குதிரையே நமக்கு ஒரு உணவா வந்துடுச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு குதிரை பின்னாடி போய் பாக்குற மாதிரி பாத்துச்சான் குதிரைக்கு சந்தேகம் வந்து திரும்பி பார்த்தா சிங்கம் குதிரைய சாப்பிட தயாரா இருந்ததா அத பார்த்த உடனே குதிரை அதோட பின்னங்கால எட்டி சிங்கத்தை உதச்சிச்சான் சிங்கம் போய் தொப்புன்னு கீழே விழுந்துடுச்சான் குதிரை குடு குடுன்னு ஓடி போயிடுச்சான் இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன நம்ம வந்து யாருக்காக கெட்டது பண்ணா நம்ம கேட் திருப்பி வரோம் ரொம்ப அழகா சொல்லுங்க குழந்தைகளான நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா யாரையும் ஏமாற்ற கூடாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம மற்றவங்களை ஏமாற்றுனா மற்றவங்க நம்மளை ஏமாற்றுவாங்க சரியா ஒரு அழகான காட்டுல சிங்கம் ராஜாவா இருந்துச்சான் சிங்கத்துக்கு வெளியூர்ல வேலை இருந்ததா அதனால காட்டை பாதுகாக்கிற பொறுப்ப புலி கிட்ட கொடுத்துச்சான் புலி இப்ப ராஜாவாயிடுச்சான் புலி வந்து ஒவ்வொரு விலங்குகளுக்கும் ஒவ்வொரு பதவியை கொடுக்க ஆரம்பிச்சுச்சான் முதல்ல சிங்க குட்டிக்கு வந்து படை தளபதி பதவி கொடுத்தாராம் அதுக்கப்புறமா ராஜா ஆந்தைய பார்த்து ஆந்தையாரே நீங்க வந்து இரவு காவலர் அமைச்சர் அப்படின்ற பதவியை கொடுத்தாராம் ஏன்னா ஆந்தை வந்து இரவுல என்ன பண்ணும் தூங்காம இருக்கும் அதனால காட்டை பாதுகாக்கிற இரவு காவலர் பணிய வந்து ஆந்தைக்கு கொடுத்தாராம் ஆந்தையும் அதை ஏத்துக்கிச்சான் அடுத்தது ராஜா கழுதைய பாத்துட்டே இருந்தாராம் அப்ப கரடி சொல்லிச்சா ராஜாவே ராஜாவே இந்த கழுதை ஒரு முட்டால் கழுதையால் எந்த ஒரு பயனும் இல்லை அப்படின்னு கரடி சொல்லிச்சான் அப்படியா அப்படின்னு ராஜா யோசிச்சுட்டு இருந்தாராம் அது மட்டும் இல்ல முயல் ஆமை இரண்டும் எதற்கும் பயன்படாது அப்படின்னு சொன்னாராம் உடனே கழுதையும் முயலும் ஆமையும் ரொம்ப வருத்தப்பட்டுச்சான் கரடி உடனே என்ன சொல்லிச்சா ஆமை ஒரு சோம்பேறி அது எப்பவுமே மெதுவா போகும் முயல் எதை பார்த்தாலும் மிரண்டு மிரண்டு ஓடும் அதனால இது ரெண்டுமே எந்த வேலைக்கும் லாக்கி இல்ல அப்படின்னு கரடி சொல்லிச்சான் இத கேட்ட உடனே புலிக்கு கோவம் வந்துடுச்சான் கரடியை வாயி மூடு அப்படின்னு திட்டினாரா 
ஆமை பொறுமையாக இருந்து எல்லா காரியத்தையும் சாதிக்கும் அதனால சமையல் வேலை செய்யட்டும் முயல் அதிவேகமாக ஓடும் எனவே நமக்கு தேவையான பொருட்களை சேகரித்து விரைவாக கொண்டு வந்து சேர்க்கும் வேலையை செய்யட்டும் அப்படின்னு பொறுப்பா ஒப்படைச்சாராம் உடனே முயலும் ஆமையும் ரொம்ப சந்தோஷமா ஆயிட்டாங்களாம் கழுதைய பார்த்தாரா கழுதையோடைய குரல் வந்து உரத்த குரலா இருக்கும் அதனால நம்ம காட்டுக்கு யாராவது பகைவர்கள் வந்தாங்க அப்படின்னா உரத்த குரலில் எச்சரிக்கும் பணியை வந்து கழுதை செய்யட்டும் அப்படின்னு கழுதைக்கு ஒரு பதவி தந்தாராம் கழுதையும் இப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா ஆயிடுச்சா உடனே கரடிய பார்த்து ராஜா சொன்னாரு யாரையும் குறைவா எட போட கூடாது அவர்களிடம் உள்ள திறமைய அடையாளம் காணணும் அப்படின்னு ராஜா சொல்றாரு அதுக்கப்புறமா தான் கரடிக்கு புரியுது ராஜா சொல்றது ரொம்பவும் சரியான விஷயம் அப்படின்னு கரடிக்கு புரிய வருது அதுக்கப்புறமா கரடி யாரையும் எந்த குறையும் சொல்றதே கிடையாது கடைசியா காட்டை எல்லாருமே ரொம்ப பாதுகாப்பா பாத்துக்கிட்டாங்க இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன ஒவ்வொருவருக்கும் தனி திறமை இருக்கு அத அறிந்து சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப பயன்படுத்த வேண்டும் உங்க திறமை மூலமா நீங்க செய்யற வேலைகள் கண்டிப்பா வெற்றியை தரும் அப்படிங்கறது தான் இந்த கதையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இந்த கதையில இருந்து நான் உங்ககிட்ட சில கேள்விகள் கேட்க போறேன் சரியான பதில சொல்லுங்க யாரு இரவு காவலர் அமைச்சர் சரியான விடை முயல் எப்படி ஓடும் நல்வாழ்த்துக்கள்